De stichting City Marketing Arnhem, Made in Arnhem, heeft een nieuw bestuur. De stichting wil Arnhem op de kaart gaan zetten als merk ten behoeve van een economisch vitale stad. De stichting gaat samenwerken met organisaties en belanghebbenden in de stad, de politiek en met de gemeente Arnhem. TV-verslaggever Pieter Pluigers sprak met wethouder van Economische Zaken, Jan van Dellen. Waarom is City Marketing belangrijk voor Arnhem? Ja, City Marketing is echt het promoten van Arnhem en de regio. En dat is gewoon belangrijk voor de mooie stad, om die mooi te maken voor de economie. Om de burger meer faciliteiten en evenementen te faciliteren. Dus het is veelomvattend. Toen ik ben ingestapt, toen hebben wij eigenlijk direct een opdracht meegegeven om City Marketing te verzelfstandigen. Uh, het was in de oude model uh, was ik als uh, wethouder verantwoordelijk voor city marketing, maar ik ben ook bijvoorbeeld wethouder sport. Dat zou zomaar kunnen zijn dat ik al het budget ter promotie van sport zou doen. Uh, dat is niet goed. Dus we hebben het op afstand gezet, zodat echt een onafhankelijk bestuur, en dat hebben we gisteren uh, geïnitieerd, die daar echt in, invulling gegeven voor city marketing. En zo krijgen we echt een heel krachtig model. Wat is het merk Arnhem wat je precies wil verkopen? Ja, we hebben het nu onder het logo Made in Arnhem. Dat is al een poos al op de markt. Maar dat gaan wij echt laden, zoals het een marketingterm heet. Maar om nou in, in echte jargon van de Arnhemmers te praten... is dat we ook gewoon het economische, de boterham verdienen, dat willen vooropstellen. En dus als we hier een heel mooi concert hebben, dat die taxichauffeur meer ritten kan draaien. Als we hier gewoon grote artiesten naar halen, of een WK volleybal... dat uiteindelijk de Arnhemmer daar heel veel uh, plezier van heeft... maar ook gewoon een, een betere boterham mee kan verdienen. Welke stakeholders zitten achter deze city marketing organisatie? De eindelijke stakeholders is natuurlijk de hele stad. He, al onze prachtige uh, Arnhemmers en inwoners. Maar we hebben ook uh, stakeholders gevraagd die ook inzetten op... Uh, dan moet je denken aan uh, de binnenstad, ondernemers, maar ook de buiten, uh, de bedrijven, uh, ondernemersfonds Arnhem, uh, ook de retailers, de winkeliers, uh, maar ook de sportverenigingen, uh, Papendal, ook Vitesse. Het is, uh, het is een heel breed uh, belanghebbende, en dat is een beter woord dan stakeholders. En die hebben allemaal meegedacht hoe kunnen we beter uh, Arnhem promoten. Het merk Arnhem... Tussen vergelijkbare steden als Apeldoorn, Nijmegen, Amersfoort en Breda. Ja, dat zeg ik natuurlijk geweldig. Nee hoor, alle gekheid op het stokje. Uh, we, we moeten echt verbeteren. Want uh, we zijn in de afgelopen jaren iets achteruit gegaan qua merkwaarde. En daar moeten we gewoon meer inzet en mogen ook ambitieuzer zijn. Dus we hebben echt nog wel heel veel werk te doen. En vandaar dat we ook die verzelfstandiging in gang hebben gezet. Uh, als je kijkt naar uh, een paar voorbeelden te noemen, we hebben natuurlijk Sonsbeek uh, Villa en, de, en de hele, uh, het hele park. Uh, park Hoge Veluwe reken ik er ook bij. We hebben ook bijvoorbeeld Vitesse en we hebben Papendal en we hebben Fantastische Binnenstad. Uh, dus er zijn, je, je hebt eigenlijk te veel keuzes met uh, Burger Soe en Openluchtmuseum aan toe. Maar je moet het gewoon echt verbinden, zodat de mensen ook keuzes kunnen kiezen. En dat willen we ook gewoon gaan aanbieden voor de Arnhemmers en de mensen buiten Arnhem. Ja, we hebben nu een stichting met vijf mensen. Die doen het uh, gratis, hè, onbezoldig zoals het heet. Doorheen een, een cirkel van inspiratie. Daar zitten een kleine vijftien mensen in. Uh, kunnen we altijd nog meer mensen gebruiken. En die gaan uh, ook uh, allemaal gratis gaan ze meedenken van hoe kunnen we Arnhem op de kaart zetten. Dus uh, de, ja, dit is al een heel krachtig model. Dus ik voelde me toen ik begon redelijk alleen. Maar we hebben nu al uh, iets van twintig mensen die me al ondersteunen. En dat, is, uh, ja, dat vind ik uniek.